দুনিয়াতে হুসেইন আর দুনিয়াই নাই কারবালায় শহীদ ওই বেদুইন দৌড়ে আসছে মরুভূমি থেকে কয়েকদিন পরে কারবালা আসার পরে কারবালাবাসীদেরকে ডেকে বলে কারবালাবাসী বলো আমার হুসেইনের কবর কোন জায়গায় আছে কারবালার লোকজন বলতেছে বেদুইন কোথায় কবর আছে আমরা বলতে পারব না তারা পানি দিয়ে একবারে পোড়া কারবালা ভরে দিয়ে গেছে ইমাম হুসেইন রেদি আল্লাহ তালান হু বললেন রে কারবালার মানুষ ওই বেদুইন লোকটা বললো কারবালার মানুষ আমি জানি ইমাম হুসাইন হাসান দুইজনের জান্নাতের ফুল আমি এটাও জানি তাদের শরীর নবীর রক্ত প্রবাহিত তারা যে এখানে গোমায় আমার মন সাক্ষী দেয় তাদের কবরের ভিতর থেকে জান্নাতের ঘেরা আন আসবে এই কথা বলার পরে কারবালার মাটিগুলি নিয়ে নাকে লাগাইতে লাগলো মাটিগুলি নিয়ে নাকে লাগাইতে লাগলো মাটিগুলি নিয়ে নাকে লাগায় দেখে কোথায় থেকে জান্নাতের ঘেরা আন আসে সারা কারবালা তসনস করে তন্ন তন্ন করে ওই বেদুইন মাটি নাকে দিয়ে খুঁজতে লাগলো দেখি ঘেরা না সে কেনা সর্বশেষে যখন ইমাম হুসেন রদি আল্লাহ ভানুকে যেখানে সমাহিত করা হয়েছিল ওই মাটির মধ্যে আনিয়া নাকের মধ্যে লাগাই দেখলো ওই মাটির ভিতর থেকে আল্লাহর জান্নাতের ঘেরা নাসতেছে চিৎকার মেরে জোরে বলেন নাই আর সোল আল্লাহ मस्तक नहीं जा मस्तक मुबारक क्षति है नहीं अपना जान मानुष मारा गेले দুই চার পাঁচ দিন পর থেকে পচা গন্ধ আসতে থাকে কিন্তু ওনার মস্তক মোবারক এক মাস পর্যন্ত উপরে ছিল একটু দুর্গন্ধ হয় নাই তন শরীর মোবারক নষ্ট হয় নাই চেহারাও নষ্ট হয়ে যায় নাই যেরকম সেরকমই ছিল একসাথে বলা যাবে না আল্লাহ আকবর কারণ তারা জান্নাতের ফুল কোথার ফুল জান্নাতের ফুল জান্নাতের ফুল তারা এই যে বর্তমান আসকালান এই আসকালান মানে গাজা এইখানে ইমাম হুসেইনের মাথা মোবারক সমাহিত করা হয়েছিল যখন এই মাথা মোবারক সরানোর চিন্তা করা হলো তখন এই আসকালান দখল করে নিয়েছিল খ্রিস্টানেরা ক্রুসেডের সময় এই আসকালান দখল করার পরে হাজরত ইমাম হুসেইন রাদি আল্লাহ মস্তক নিয়ে আসার জন্য মিশরের যিনি বাচ্চা ছিলেন তিনি এই আসকালেনের খ্রিস্টান গভর্নরের কাছে প্রস্তাব দিলেন হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ দিনার ব্যয় করে ইমাম হুসেইন রাদি আল্লাহ মস্তক আনার জন্য তিনি চলে গেলেন সৈন্যরা খালিফায় গিয়েছিল জুতা পরে না আওলাদের রসুলের সম্মানে সৈন্যরা খালিফায় যাইয়া ইমাম হুসেইন রাদি আল্লাহ ভানুর মস্তক উঠানো হলো मजार मस्त रखा तो क्रुसेटर दखल कर मिसर बा मिसरे ने प्रस्ताव दिल अनेक टा दी তো অনেক অর্থের বিনিময়ে তিনি নিলেন পাঁচশো বছর পরে ইমাম হুসেইনের মাস্তাব পাঁচশো বছর আগে যেমন পাঁচশো বছর পরে তেমন আল্লাহ আকবর বলবেন না 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 হয় না আরো জোরে বলেন আরো জোরে বলেন পাঁচশো বছর আগে যেমন পাঁচশো বছর পরে তেমন আল্লাহর কোরআন তার বাস্তব প্রমাণ আল্লাহ বললেন আল্লাহর পথে যারা জীবন দেয় তাদেরকে মরা বলে বলি মনে করিও না বাল্লাহিয়া
جناب امت کے جناب اللہ تدر کے مرام نے کریو نا باللہ حیات را زندہ تم را بزو نا بزو نا پش بسر پر امام حسین جاتا ہی ایڈا شہدہ کربلا رالو چونا آرا گابنا بازان بول کتھا ٹا بولے فیل سی تار من آما در اچی شہدہ تر موت آما در جنب بولون دنو سی اور اہل بائی تر پکے اولاد رسول پکے اولیاء کرمیر پکے رسول کریمیر پکے سنی جمعہ تر پکے تا گٹا ہو توک دیر بھاگ گو سرا کیوں سنی جمعہ تر تھاکتے پارے نا کتھا کم نگنو ٹھکی نا तकदीर लगे नबीर पक्षे थार जो तकदीर लागे बैजान बुझते अपन एक दरकार तब शेष और कथा बढ़ा ना अने के चिंता करते से रात बसि गुजर जी वाज कर सुनल कत ही सुनसी जत सुन बाबा जत ही सुने थे आहले भाई तेरे मोहब्बत एक बैसे थकते परलें ना और ओ दिन कार वाले थकले तो खुजे ही पा जाए तो ना की कोता खराब हुई है ना ठीक एक तो आश्चर्य तो ना बोलता लगा ना और एक दिन कार वाला था कि अपने घुजी बहुत है तो ना गौरतलब में तो वाला ही थे ना बस अल्लाह की है तुम आरक्ष तो वाज़ है चल या कुवास तो कारक वाज़ है सुनिए तो आज़ है फागल को था कर ये तो तो रुसल जीवन इबाम हसन हसन ने जीवनी रसूल ने जीवनी उनका रसूल ने रावल आया देख सिर्फ नहीं इबागुले शब्द ने वो आस्कर हम लोग बुझे ही तो आए कुंडा नोबिर जीवनी कुंडा कार जीवनी तो कोई तारे ना इडी ने बुझे ही तो है या बुझे ही तो है आम दर के बांग्ला भाषा सुंदर करिए गोले मले ताले दे सब किस दिए बुझे जा कल हम तो नहीं लाए तब कथा शेष आपने दिल का सेक्टर आरजी जी दुनिया बोशे रही सिं आगे मिकाले दुनियार माटी में निचावा दिल घर हो गए इधर चिरो शब्दो ना चिरो शब्दो पृथ्वी तो जोखन आठ सिले तो खन की एकापुर सुबुर सिलो ज़ोमी ज़ोमा सिलो टाका बोशा सिलो की सिले ना अपनी एक दुर्बल एक दादा, दादी, हॉस्पिटल में नर्स, आया, बुआ, डॉक्टर, अपने शायद जो कुछ, तिले, 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 हाथ दोरे, हाथा, बरो, सब शिकायत, एक न बरो हुई सें, अल्लाह बुलेगा सें, कुतुबुरु निमो खराब एक तो चिंता करें तो, कुतुबुरु नफर बनी अल्लाह सते, अपने किचले न किचु चिले न आमे किचना हम किचु सिला ना, आमे क्या हो वो किसी ही ठग बिना। जे बक्ता आपना दर्शन में वास करते से पंचाश बसर आगे ही बक्तर पृथ्वी तक उन्हें अस्तित्व चिलो ना। पंचाश बसर पर ही बक्तर उन्हें अस्तित्व ठग बिना। आ मुसलमान, एगुली बुझे दवा लग बे कुन्हें अस्तित्व हम तेरे दुनिया ते सिलो ना अल्लाह जन्नत बोले वान फिको मिम्मा रसकना कुम मिन कबली आया अतिया अहदा कुमुल माउत बंदरे मरो ना शारगे तुम्ही अल्लाह अर पथे खर्सा करो मरो ना शारगे तुम्ही मरो ना शारगे तुम्हारी रिजिक थे क्या अल्लाह अर पथे खर्सा करो ये आमार दिक्कत का है अपने दर हाऊरे एक तो मासिर डीमेर कोशिर भी तो रे हजार हजार मास देखे ना ना एक शब्द बोलूँ किधर एक तो आम गस्ते के पंचर बसुर आम देखे आमदर जोन रिजिक बोरत दो करे के अल्लाह करे ना ये ये धान ये एक बिगा ज़ोमिर भी तो रे ये बीस मोन त्रिश मोन पंचर मोन धान देखे ये धान सीटर जोन दूसर पास के जी बीस सीटे ले प ये मास ये खबर ये डिजी की फाल फूट अल्लाह दिच्छे उपस्थिति एक तक कथा बने रख बिन अल्लाह बोल सुन हबीब उम्मत के जनान जामी अल्लाह पुत्र एक तरुआस करते से के बाबरा 
মহিলাদের কাপড় দিয়ে যে কাঁথা বানানো হয় ওই কাঁথার নিচে ঘুমানো হারাম কথা বুঝেন ভাই মহিলাদের কাপড় দিয়ে যে আগে মহিলাদের কাপড় দিয়ে কাঁথা বানাইতো না মহিলাদের কাপড় পড়তে পড়তে তো এটা পুরান হয়ে যাইত ওটা দিয়ে কাঁথা বানাইত তো হুজুরি এই ওয়াশটা করতেছে মাঘ মাসে শীতের ভিতরে পুরা শীত বাবারা মহিলাদের কাপড় দিয়ে যে কাঁথা বানানো হয় ওই কাঁথার নিচে ঘুমানো হারাম ওয়াশ করার দরকার ছিল চৈত মাসে ওয়াশ দিছে মাঘ মাসে ওয়াশ নসিয়ত করে বেড়াই যাই আগে তার হুজুরা বেরিয়ে যেতে পারত না মাহাবুর যেখানে করত সেখানে থাকতে হইত কারিগোরার খুব কমতি ছিল তো হুজুরে যায় বাসার ভিতরে বসে হন শীতের ভিতরে কাঁথা নাই কিছু নাই আগে তো কম্বল টম্বল ছিল না কাঁথা ছিল আমরা ঘরে কোন মহিলাদের কাপড় ছাড়া আর কোনো কাঁথা নাই আল্লাহ সৈত পাশের ওয়াজ মাঘ বাসি করে ফেললাম আমার দশ হয়েছিল আজকে তাই দিবেন আজ মহরমে দিয়ে দিছেন রজব মাসে তারপর কি করার আছে কইতি তুই বই কিছু হইলো বলি একসাথে বলেন তো আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর তিনি হিত অবস্থায় রহমতের নবীজি হুজরা মোবারক থেকে অর্থাৎ পবিত্র রঞ্জন মসজিদ নবী থেকে এই চাদর মোরাদি নবীজি বের হয়ে হাঁটতে হাঁটতে ফাতেমা রদি আল্লাহার বাড়ির সামনে গেলেন আমি আল্লাহ আপনার আহলুল বাইদ যারা তাদেরকে পুত পবিত্রতর পাক সাফ করে দিয়েছি হারামি সারাবি খারাবি নাকাব না পাকি ত্রুটি বিচ্যুতি গুনা কাতা থেকে আমি আল্লাহ তাদেরকে একবারে পাক সাফ বানাই দিলাম একবারে জোরে বলা যাবে আল্লাহ আকবর না না আর জোরে বলেন আল্লাহ আকবর সবাইকে আল্লাহ পাক সাফ করে দিলেন পবিত্র তর পবিত্র করে দিলেন চাদর মোরা দিয়ে নবীজি চলে গেলেন হেঁটে হেঁটে যাওয়ার পরে ফাতেমা রাদি আল্লাহ বাড়ির সামনে যাওয়ার পরে নবীকে দেখে 
হজরত ফাতেমা দৌড়ে আসলেন আল্লাহর নবীজি বাবার কাছে দৌড়ে আসার পরে আমার নবীজি তাকে ওই কালো চাদরের মধ্যে জড়িয়ে নিলেন নবীজি চাদরের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন মাকে দৌড়ে আসতে দেখে ইমাম হাসানও দৌড়ে আসলেন আল্লাহর নবী তাকে ও চাদরের মধ্যে জড়িয়ে নিলেন ইমাম হোসাইন যদি আল্লাহ হানু দৌড়ে আসলেন আল্লাহর নবী তাকে ও চাদরের মধ্যে জড়িয়ে নিলেন হজরত আলী কাররাম আজু দেখে দৌড়ে আসলেন আল্লাহর নবী তাকে ও চাদরের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন একই চাদরের মধ্যেই চারজনকে জড়িয়ে ধরে আল্লাহর নবী আসমানের দিকে তাকে বলেন আল্লাহ এরপরে নবী তেলওয়াদ করলেন আল্লাহ তুমি কোরআন তেলাবাদ করছো আমার আহাল কে তুমি পবিত্র করে দিয়েছো রা বেরা আমার আহাল এরা আমার আহালে বায়াত এরা আমার আহল এরা আমার আহাল ভাই যান রসুলের আহলে বায়তের শাম যদি আমি বলি রাতের পর রাত চলে যাবে সম্মান কত ছিল নবী বললেন আল ফাতিমাতুল জান্না আমার ফাতেমা হল রমণীকুল সর্দারিনী সৈয়দিনি জান্নাতি পৃথিবীর যত নারী জাতি জান্নাতে যাবে সব নারীদের কিতাব লেগেছেন এর ভিতরে একটা হাদিসে করিমা লেখেন ইমাম সুইতি রহিমাহুল্লাহ তিনিও ইমাম মাহাদি সম্পর্কে একটা কিতাব লিখেছেন তার ভিতরেও তিনি হাদিস কেন নকল করেছেন আল্লাহর নবী এন্তেকাল করবেন এমন সময় ফাতেমাকে নবীজি বললেন আমার উম্মতের আরে আমার ফাতেমারে ডাকো ফাতেমার সঙ্গে আমার কথা আছে নবীর এন্তেকালের সময় ফাতেমা বাবার কাছে দৌড়াই গেলেন বাবার পাশে বসে বসে ফাতেমা কাঁদতে ছিলেন আল্লাহ নবী বললেন ফাতেমা রে তুমি কাঁদবে না তোমার চোখের পানি মুসে ফেল রে ফাতেমা শোনো আমরা আহলুল বাইত আল্লাহ আমাদেরকে যে সম্মান দিয়েছেন পৃথিবীর কোনো পরিবারকে আমার পরিবারের চাইতে বেশি সম্মান আল্লাহ দেয় নাই আচ্ছা বলেন আমার নবী পরিবারের চাইতে পৃথিবীতে আর কোনো পরিবার আছে গুতাইমাইতে সজনী কে ডাই মাইক এর নাম হলো সজনী মাইক আচ্ছা যা কাল হয় সুন্দর 
হুজুর করে ফেল করে ফেলাইছে যা আল্লাহর বরকত দিক মন ভালো আল্লাহর নবী বলতেছে ফাতিমা কাদবানা তুমি কান্দো না রে ফাতেমা চোখের পানি মুছে ফেলো ফাতেমা রে আমার পরিবার কে আল্লাহ যেই মর্যাদা দিছে পৃথিবীর কাউকে এই মর্যাদা আল্লাহ দেয় নাই ফাতেমা কেন কান্দো তোমার আব্বা জান কে আল্লাহ তার হাবিব বানাইয়া কুল মাখলুকাতের সর্দার বানাইছে না না হয় না আরো জোরে বলেন না সুবহান আল্লাহ धूल धरा बेहस्त आज जय कर दिन लज आज के खुशर ढल ने मेसे दूसर सहारे सागर आकाश बतासिया सागर आकाश बतास चोखे पानी मुसे दिमारेवार के अल्लाह मर्यादा दिए फातिमा তোমারে আমার আল্লাহ একটা স্বামী দিয়েছে আমার আলি ইসলামে সট্টকালে সে কালে মা পড়েছে দুনিয়ার কোন সারাবি খারাবি না পাকি হারামি আমার আলির শরীর স্পর্শ করে নাই নানা হলো না আরো জোরে বলেন দুনিয়াতে অনেক ছেলে ফেলেরা খারাপ কাজ করে করে না দাঁড়ায় সব সাধু হয়ে গেছে কত বড় বলি আমি জানি কিন্তু এরা মাহফিল সামনে আবার গান একটা দিয়ে দেন এখানেও সামনে সিন্নি ফাঁকান এখানেও সামনে মেলার ভিতরেও সামনে মসজিদে গেল সামনে বিরাট বড় হুজুর বিরাট বড় হুজুর গলি আল্লাহ সব জায়গায় আছে ভাইজান খুব মনোযোগ দেন কিন্তু হজরত আলী নবীজি ডাক দেয় বলেন ফাতিমা তোমার স্বামী আমি নির্বাচন করি নাই আমার আল্লাহ নির্বাচন করছে আরো জোরে বলেন আরো জোরে আমাদের দেশে অনেকে কালী মত পান করছিল কখনোইনা আমার আলী সারা আমি খারাপ 
কর্ম থেকে আল্লাহ তারে পবিত্র রাখছে ফাতিমা রে এমন মর্যাদা আল্লাহ কাউরে দেয় নাই তোমার স্বামী আল্লাহ নির্বাচন করেছে ফাতিমা শোনো গো আমার পরিবারের ভিতরে আল্লাহ এমন একজন শহীদ দিয়েছে যিনি সাইয়েদ সুহাদা আমার সাসা আমিরা হামজা এত বড় শহীদ কোন কালেও ছিল না আর হবে না যিনি সাইয়েদ সুহাদা আমিরা হামজা মোতার প্রান্তরে আল্লাহ তার দুটা হাত কাফের রাগ কেটে ফেলে দিল কালেমার পতাকা আমার জাফর কামরায় ধরে রাখছিল ইসলামের পতাকা আমার জাফর জমিনে পড়তে দেয় নাই রে ফাতেবা দুইটা হাত ওরা কেটে ফেলল কিন্তু কালেমার পতাকা জমিনে পড়তে দেয় নাই আমার জাফর কালেমার পতাকা কামড়ে ধরে রেখেছিল আমার মালিক আমার আল্লাহ খুশি হই আমার জাফরের দুইটা হাতের বদলতে আমার আল্লাহ আমার জাফরের দুইটা পাখা বানাই দিয়েছে সৃষ্টিতে এইরকম মর্যাদা আল্লাহ কোন শহীদরে দেয় নাই আমার জাফর ওই পাখা দিয়ে উড়িয়া উড়িয়া আল্লাহর আটটা জান্নাতের যেখানে খুশি সেখান দিয়ে আমার জাফর উড়ে উড়ে বেড়াইবে এই সুবান আল্লাহ যে না কেউ দেবো শয়তানের বাই জোরে বলেন তোমার দুইটা সন্তান আল হাসানু আল হুসাইনু জান্নাতের সব যুবকদের সর্দার বানাই দিছে তোমারে দিয়ে যাচ্ছি তোমার মুসলমানের বংশ ধারা রক্ত দ্বারা দুইটা সন্তান আল্লাহ দিল হাসান হুসাইন আমার হাসান আর হুসাইনের রক্ত দ্বারা অনুযায়ী সংমিশ্রণে আমার আল্লাহ পৃথিবীতে একটা ছেলেরে পাঠাবে একটা যুবক পাঠাবে তার নাম মোহাম্মদ হবে বাবার নাম আবদুল্লাহ হবে কিন্তু তার উপাধি হবে ইমাম মাহাদি ইমাম কথা কন না কেন ইমাম জোরে বলেন ইমাম আল্লাহ নবী বলে ফাতিমা আমাদের এই পরিবার কালে এতটাই মর্যাদা দিয়েছি তার বাবার নাম হবে মোহাবদুল্লাহ তার নাম হবে মোহাম্মদ কিন্তু তার পরিচয় হবে ইমাম মাহাদি এই ইমাম মাহাদি আমার এই হাসান আর হুসাইন এর রক্ত তোমার রক্ত হাসান হুসাইনের রক্ত দ্বারা আমার মাহাদির দুনিয়াতে পাঠাবে আমি যেইভাবে কালেমা প্রতিষ্ঠিত করেছি আমার মাহাদি সেইভাবে কালেমা প্রতিষ্ঠিত করবে সোনরে ফাতে মা আমার মাহাদির আল্লাহ একই রাত্রির ভিতরে দুনিয়ার সমস্ত এলেমগুলি আমার মাহাদির কালবের ভিতরে আল্লাহ ঢুকাই দিবে 
তিনি তোমার নসলে দুনিয়াতে আসবে তোমার রক্ত ধারা অনুযায়ী রে ফাতেমা আল্লাহ তোমাদের এই মর্যাদা দিছে চোখের পানি ফেলবা না পানিগুলি মুসিয়া দাও একবার জোরে জোরে বলা যাবে কি আর রসুল আল্লাহ একজনে নবী দুইজন আলী তিন নম্বরে ফাতেমা চার নম্বরে হাসান পাঁচ নম্বরে হুসাইন এরা আল্লাহ কর্তৃক সরাসরি আয়াত দিয়ে আল্লাহ পবিত্র বানাই দিয়েছে যেই কারণে তাদেরকে পাক পাঞ্জাতন বলা হয় ফার্সি ভাষায় পাক পাঞ্জাতন আল্লাহর কোরআন কর্তৃক তারা পাক পাঞ্জাতন পবিত্র শরীর জুনুবি হালত হলেও মদিনার নবীর মসজিদে তাদের ঢোকার আইন ছিল পৃথিবীর আর কারো জন্য আইন ছিল না শুধুই পাঁচজনের জন্য আইন ছিল এদের ফজিলাত আমি বলে বলে শেষ করতে পারবো না এদের মর্যাদার কথা বললে হয়তো কেউ আমাকে শিয়া বলবে বলবে ফরিদি সাপ শিয়া অথবা চুপা শিয়া অনেকে আবার আমার শিয়া বানানোর চিন্তা করতেছে সুরারে যতই চেষ্টা করো ফরিদি সাহাব একটা মাল এটা যতই ধান্দা করো শিয়া বানাইতে পারবা না কারণ আমি সোহাদায় কারবালার আলোচনা আমি নিজে করি আমি শুধু করি না রে ভাই শুনে রাখো এই আলোচনা শুনে কোটি কোটি মানুষ চোখের পানি ফেলেছে আল্লাহর কসম করে বলি বান্দার চোখের পানি কখনো বৃথা যাবে না কথা কন না কেন ঠিক কিনা চোখের পানি বৃথা যায় না আমার মাদ্রাসের বলা বল তেল এত বড় মুক্তি সব তেল দিই পারে না চুপ থাক তোরা বুঝবি না আমি লজ্জায় বাসি না প্রায় বুঝতে দি খুব মনোযোগ দিয়ে শুনিয়া যান আমার আদত হচ্ছে আমি কারো ইজ্জত নিয়ে টানা হাসা করি না কারণ সুন্নিয়ালেম সুন্নিয়ালেমদের দুর্নাম যারা করবে বুঝবেন এরা ইতর এই কথা কর না কেন জোরে বলো কোন সুন্নি আলেম কোন সুন্নি আলেমের ইজ্জত নিয়ে যদি স্টেজে কথা বলে সম্মান নিয়ে নাম ধরে ধরে যদি প্রকাশ করতে চায় তাহলে বুঝবেন এটা ইত অরিজিনাল সুন্নি না সুন্নিয়তের মধ্যে আসে ফাটল বাঁধানোর জন্য কথা কর না কেন ঠিক কি না ইত ছোট লোক দেশে অনেক ছোট লোক হয়ে গেছে ভাই একবার ছোট আত্মার মানুষ এগুলি ছোট লোকের মতো স্বভাব আমি যদি এখন মনে করি উনি এই এলাকার ইমাম উনি ছোট হুজুর এটা ভাবা যাবে না কারণ এই ইমাম সব সুন্নিয়তের যে খেদমত করে যাচ্ছে এটা আমি পারব না উনি এইখানে আসে বিদায় সৈন্যটা ধরে রাখছে উনি বাদ দিয়ে কোনো নজদি ইমাম যদি আসে দুই বছরের মধ্যে এলাকা নজদি বানায় ফেলবে ছোট করে 
দেখার সুযোগ নেই তো উনি ওনার খেদমত করতেছে ওনার খেদমতটাকে ছোট করে দেখা যাবে ওনার সম্মানের আসন ওনাকে সম্মান দিতে হবে এখন আইসে যদি আমি ইমাম সাহেবের ভুল দড়ি এই দড়ি সেই দড়ি হ্যাট ইমাম পাল্টাই দেন তাহলে বোঝা গেল আমার মতো ইতর দুনিয়াতে নাই আমি ছোট লোক তো ছোট লোক আলেম হইলে যা হয় আর কি অসুস্থ মস্তিষ্ক যে কত মৌলবী হয়েছে দেশে তার হিসাব নাই অসুস্থ বা স্টেজে উঠে আরেকজনের ভুল ধরা শুরু করছে তুই ভুল ধরবি নজদিদেরটা ধর তুমি ভুল ধরলে নজদিরটা ধরো তুমি নিজের মানুষের ভুল ধরার জন্য তোমার এত উঠে পড়ে লাগছে তুমি কি নির্ভুল পৃথিবীতে বাংলাদেশে কোনো আলেম কি নির্ভুল হ্যাঁ সাইকুল হাদিস হাদিস করতে গেলে ভুল করে কে বলছে ভুল নির্ভুল বাংলাদেশে যদি বক্তাদের ভুল ধরেন তো সব বক্তার ভুল ধরা যায় ভুল ছাড়া কোনো বক্তাই নেই দুই তিন ঘন্টা ওয়াস করার পরে একজন মানুষের কোরআন তেলতে টানে ভুল হইতে পারে অর্থের সামান্য ভুল হইতে পারে একটা হাদিসের রেফারেন্সে একটা হাদিস বলতে যার একটা হাদিস নাম্বার পৃষ্ঠা বলে দিতে পারে হতে পারে দশ বছর আগে একটা ওয়াস করছিলাম ভুল হইতে পারে এগুলি টানা হাসা করে নিয়ে ভুল ধরাটা এগুলো তো একটা ইত্রামি ইত্রামি ছাড়া এগুলি কি মুসলমান খুব মনোযোগ দিয়ে এগুলি দুঃখজনক কথা ভুল ধরলে তো সবার ভুল ধরা যায় আসলে ইসলাম হচ্ছে ভুল ধরা ধরি না ইসলাম হচ্ছে সংশোধন করার নাম কিন্তু যারা ইতর ছোট মনের পরিচয় যারা দেয় তারা মানুষের ভুল ধরিয়া নিজের ক্রেডিটটারে বড় করে দেখানোর চেষ্টা করে আসলে লোকে যারে বড় বলে সে বড় হয় নিজে যারে বড় বলে সে বড় নয় কি কথা কর না কেন ঠিক কিনা অনেক কিছু নিয়ে নি এগুলো আমাদের স্লাহ করা দরকার সংশোধন করার দরকার এগুলি সারা বাংলাদেশে যত বাড়বে তত সুন্নিয়তের ভিতর বিশৃঙ্খলা আসবে আলেমদের ভিতর বেমিল হবে আজকে যদি এগুলো আমরা করি ছোটরা আমাদের থেকে শিখবে আমাদের থেকে ছোটরা শিখবে পরবর্তী পর্যায়ে দেখা যাবে একজন আরেকজনের সাথে গুতাগুতি লাগছে এতে বাতিলরা হাসবে কা দেখ নিজেরাই গুতাগুতি করতেছে কথা ঠিক কিনা বাতিলরা বলবে নিজেরাই গুতাগুতি করতেছে বন্ধু আমার খুব মনোযোগ দিয়ে আমি যে দিকে যাচ্ছিলাম সেদিকে ফিরে যাই রসুল করিম সাল্লাম বলেন ফাতেমা ফাতেমার কানে কানে বললেন ফাতেমা তুমি শোনো আমার এন্তেকালের পরে আমার পরিবারের মধ্যে তুমি সর্বপ্রথম এন্তেকাল করবে আর ফাতেমা তোমার সঙ্গে আমার জান্নাতে সর্বপ্রথম দুই জনে আমরা মিলিত হব মা আর বাবা মেয়ে আর বাবা দুইজন একসঙ্গে একই জান্নাতে থাকবো একবার জোরে বলা যাবে কি মারা হাবা আল্লাহ এবার ফাতেমা হাসতে লাগলে হেসে হেসে ফাতেমা বের হয়ে যায় চোখের পানি বসে হাসতে হাসতে বের হয়ে যাচ্ছে আম্মা জানা আয়সা ডাকতে বলেন ফাতেমা রে একবার তুমি কাঁদলা আবার তুমি হাসলা নবী কি বললো বলবানি এটার নাম আহালে বায়াত এই আহালে বায়াতের দুইজন সদস্য ইমাম হাসান আর হুসাইন দুইজন শহীদ হয়েছিলেন এই উম্মতের জন্য আমারে দিয়েছেন আপনারা শানে কারবালা বলতে বলেছেন হুজুর কারবালা নিয়ে ওয়াস করবেন কারবালা নিয়ে ওয়াস করার আগে আমি আপনাদেরকে সোহা দেয় কারবালা আর আহলবাইতুন্নবীর মর্যাদা বুঝাইলাম এদের মর্যাদা এইরকম তার মানে এটা না আহলবাইতের মর্যাদা বললে অন্য সাহাবির মর্যাদা না এই বিষয়টা কিন্তু এরকম না আহলবাইতের মর্যাদা দিতে যাইয়া অন্য অন্য সাহাবিদের মর্যাদা না দেওয়ার নামই হলো শিয়া হজরত আবু বকরের এক মর্যাদা অমরের আর এক মর্যাদা হজরত উসমানের এক মর্যাদা আলির আর এক মর্যাদা তালহা জুবাইর এক মর্যাদা আব্দুর রহমান ইবন আউফের এক মর্যাদা বেলালের এক মর্যাদা ওয়াইসাল কান্নির এক মর্যাদা আবু সাইদ খুদ্রির এক মর্যাদা এক এক সাহাবির এক এক মর্যাদা 
নক্ষত্রদের ভিতরে যেমন পার্থক্য আছে সাহাবিদের মধ্যে ওইরকম পার্থক্য আছে কি কথা বলেন ঠিক না বেঠে এই ছোট্ট বিষয়গুলি আমাদেরকে বুঝতে হবে সব লে গেল এটার ভাঙ্গে দুইটা করে একটার নাম দেওয়ার দরকার বানিয়া আর একটার নাম দরকার সুম এটা বানিয়া থানা একটা সুম থানা যা দুই থানা এক থানা দুই থানা করে নেন বানিয়া থানা আর সুম থানা যা কষ্ট হচ্ছে আপনাদের সলভে জোরে বলেন সলভে একসাথে বলি তো আল্লাহ আকবর শ্রেষ্ঠ নবী দিলাম তোমার মেঘের বাণী সুন্দর ফুল সুন্দর ফল মিঠা নদীর পানি ক্ষুদা তোমার মেঘের বাণী খুদা তোমার মেঘের বাণী এই আহলেবাদের দুইজন সদস্য ইমাম হাসান হুসেন সহদায় কারবালার কথা বলতে বলেছেন মূল আলোচনার দিকে চলে যাচ্ছি অনেক বড় লম্বা হজরত ইমাম হুসেন রেদিয়াল্লাহন শহীদ হবেন এই ঘোষণা আল্লাহর নবী আগে দিয়েছিলেন আহা এই তথ্যটা রহমতের নবী আগে দিয়েছিলেন যেখানে তিনি শহীদ হবেন হজরত আলী রেদি আল্লাহ ভানু সেইখানে নামাজও পড়েছেন হজরত আলী রেদি আল্লাহ ভানু কোথাও এক জিহাদের জন্য যাচ্ছিলেন সিফিনে ওই সময় ওই কারবালার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় লোকদেরকে বলেন ও লোকেরা তোমরা বলো এই জায়গার নাম কি লোকেরা বলল হুজুর এই জায়গার নাম কারবালা হজরত আলী ঘোড়ার উপর থেকে নেমে গেলেন ওখানে একটা গাছ ছিল হামজাল এই হামজাল গাছের কাছে চলে গেলেন ইমাম ইবনু কাসির আল বেদার মধ্যে লিখেছেন ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল মুসনাদ আহমদের মধ্যে হাদিস কানা লিখেছেন বন্ধু হজরত আলী রেদি আল্লাহ ভান ওই জায়গায় চলে গেলেন হামজাল গাছের পাশে নিয়ে নামাজ পড়তে লাগলেন নামাজ পড়ার পরে তিনি দোয়া করলেন আল্লাহ এই জমিনে যারা শহীদ হবে তুমি তাদেরকে শক্ত অবস্থানে রাখো তাদের ইমানকে দৃঢ় রাখো আল্লাহ তারা যে সময় শহীদ হবে তারা যেন ধৈর্য হারা না হয় হজরত আলী কেঁদে কেঁদে দোয়া করলেন সন্তানের সাদাতের জন্য সাহাবিরা বলে ইয়া আমির আল মুকমিনিন একটা বিষয় আমরা বুঝলাম না আপনি হামজাল গাছের পাশে কারবালায় এখানে দোয়া করলেন নামাজ বললেন হজরত আলী বললেন সাহাবিরা রে শোনো আমি আমার মাসুক নবীর জবান থেকে শুনছি এই স্থানে আমার হাসান হুসাইনকে শহীদ করা হবে আমার হুসাইন এই জায়গায় শহীদ হয়ে যাবে রে সাহাবিরা আমার হুসাইনের সঙ্গে যারা থাকবে তারাও শহীদ হবে নির্মমভাবে তাদেরকে হত্যা করা হবে এই জন্য তাদের ধৈর্যের জন্য দোয়া করে গেলাম সাহাবিরারে শোনো সাহাবাই ক্রামের পরে সবচেয়ে দামি শহীদ জমিনের মধ্যে তারাই হবে একবার জোরে বলা যাবে বহু বছর পর হজরত আলী জমিনে দোয়া করে চলে গেলেন বহু বছর পরে এই জমিনে হজরত ইমাম হুসাইন আসলেন ও হরিপুর বানিয়া চুঙ্গের মুসলমান কথাগুলি শুনে যাবেন আজ বহু বছর পরে ইমাম হুসেন পরিবার পরিজন নিয়ে কারবালায় উপনীত হলেন আহা অনেক বড় লম্বা ওয়াজ আমি মুক্ত সার করে ফেললাম হজরত ইমাম হুসেইনে এখানে উপনীত হলেন ছোট্ট একটা তার শিবির 
মাত্র বাহাত্তর জন পুরুষ ছিল এবং নাম নারী পুরুষ দিয়ে একশো জনের একটা ছোট্ট কাফেলা নিয়ে তিনি কুফার দিকে রোয়ানা হয়েছিলেন এইখানে এসে ভিড়লেন মহরমের সপ্তম দিন থেকে তার কাফেলার পানি বন্ধ করে দিয়ে দেওয়া হলো ইয়াজিদের স্বর্ণ সংখ্যা ছিল বাইশ হাজার বাইশ হাজার শূন্য পুরা অঞ্চল ঘিরে ফেলে দিল মাত্র উপস্থিত একশো জন নারী পুরুষ দিয়ে ইমাম হুসেন কাফেলার প্রধান ও বানিয়া চন্দ্র মুসলমান এক কথা বলো না বাবা এখন একটা মূল পয়েন্ট আলোচনায় গেছি স্থির থাকতে হবে তাবর কাছে তোরাই লেগে বই রেছ তাই তো কই তোরা সামনে বই রেছ কে তাবর দিবারি তোরা কথা কিছু না একবার তোকে রান্নার দোহাই লাগে বসে বসে থাক নাহলে ঘুমাই থাক সটাং হয়ে যায় এখন নারা সারা দিলে কিন্তু মায়ের বরাতে হবে কথা বলা যাবে না একসাথে বলে তো মাহ একবার যে ওয়াজ দিছে না এই ওয়াজ নীরব থাকতে এটা বাচ্চাদের ওয়াজ না এটা হলো মুরব্বীদের ওয়াজ মুরব্বীরা বুঝলে সে বসবে আশিকদের ওয়াজ ওরা আসকে আসকে বুঝে কি ওকে চিন্তা হুজুর এটা গান গাবে দুটো জিকির করবে একটু হাসাইব এটা ওয়াজ ওরা তো এলা এত কিছু বুঝে না বন্ধু তারপর তো বলে যেতে হবে মজলিস আমাদের কাজ হলো সব মানুষকে বোঝানো আমি বোখারি শরীফ আমরা হাদিস শরীফ এক মুরব্বী হুজুরের কাছে পড়তাম চল্লিশ বছর ধরে তিনি হাদিস পড়িয়েছেন এত বড় জায়েদ আলেম তাকুয়াবান ব্যক্তি ছিলেন কখনো জুব্বা আয়রন করে পড়তেন না আমি বললাম হুজুর আপনি জুব্বাটা খুলে দেন আমি ধুয়ে আয়রন করে দিব হুজুর বলতেন বাবা কতদিন আর দুনিয়াতে বাঁচব বলো কি দরকার আছে আমি ওনার কাছ থেকে তাকুয়া শিখেছি আল্লাহর ভয় শিখেছি এত বড় একজন আলেম যার সামনে অনেক মহাদিস হাদিস পড়তে ডরাইত বলতো বোরা হুজুরের সামনে হাদিস পড়তে পারব না উনি অনেক বড় আলেম ভুল ধরলে মান সম্মানের ব্যাপার হুজুর একদিন আমাকে বলতে ছোট তুমি এত সুন্দর সুন্দর মিষ্টি মিষ্টি ওয়াজ কোথাও পাও সুন্দর সাজায় সাজায় কথা বলতে পারো আমি বললাম হুজুর আল্লাহ আপনাদেরকে দিছে আমাদেরকে হাদিস শেখানোর জন্য এলেম শেখানোর জন্য আর আল্লাহ আমরারে বানাইছে দুনিয়ার সাধারণ মানুষকে বোঝানোর জন্য এই জন্য ওয়াজ বাবা সবাই পারে না সবাই আল্লাহ বক্তা বানায় না সবাই আল্লাহ জনপ্রিয় বক্তা তো বক্তা বানায় না আল্লাহ জনপ্রিয় শ্রদ্ধা সবাই রে দেয় না কাউরে জনপ্রিয়তা দেওয়ার পর আল্লাহ সিনাই নেয় কাউরে কোটিপতি বানানোর পর আল্লাহ ভিখারি বানায় দেয় কাউরে বাদশা বানানোর পরে আল্লাহ তারা আবার প্রজা বানায় দেয় আবার কাউরে আল্লাহ ধন গরিব থেকে ধনী বানায় দেয় কাউরে আল্লাহ এলেমহীন বহু বক্তা ছিল যারা কোরআন হাদিস হতো পারত না কিন্তু মানুষের সামনে ওয়াস করলে মানুষ তাদের ওয়াস শুনে শুনে চোখের পানি ফেলে ফেলে কান্ত কথা কন না কেন ঠিক কিনা এরকম ছিল এই জন্য সাধারণ মানুষ বুঝানোর একটা এটা আলাদা বিদ্যা এখানে আলেম জালেম ছোট বড় শিক্ষিত অশিক্ষিত সর্বমহল আছে আমাদের সবার সামনে কথা বলতে হয় সমতা রেখে এখানে যদি আমি শুধু খালি একবারে দলিল আর দলিল বলি তো সাধারণ যারা আছে ছোটোখাটো ওরা বুঝবে না যারা মাঠে ঘাটে কাজ করে বেড়ায় ওরা বুঝবে না ওরা খালি হুজুর কি বলে গেলে বুঝলাম না কিন্তু আমাকে মানুষের হৃদয়ে পর্যন্ত কথা পৌঁছাইতে হবে যুবকরা ভালো করে শুনে যাও মাত্র বাহাত্তর জন সদস্য একশো জন আর সামনে দাঁড়াইছে বাইশ হাজার ইয়াজিদি শূন্য তখন ইমাম হুসেনের অন্তরে একটু দ ডর আসে নাই তাহলে বুঝা গেল সত্য যখন দ্বারা মিথ্যা যত বড়ই হোক না কেন সত্যের উচিত মিথ্যার সামনে মাথা নত না করা কি কথা কর না কেন ঠিক কিনা তার বাস্তব প্রমাণ আজকে হামাসের মুজাহিদরা ফিলিস্তিনিরা আজকে 
शहीद पर शहीद हो जाए पृथ्वी बिराट एक शक्ति इजराइल तर सामने तरा माथान तो करें प्रतियत तरा जुद्ध कर शहीद होद्ध मैदान एखो टीके आटार नाम जुवक और हमारे देश जुवक के बोलें ये बनियाचुंग हबीगंज स्टेडियम जो नर्थ तो क्या ने गान गाना है नाचानो है देखें हजार हजार जुवक रही नर्थ तो क्या नाच देखार जो चले जाए कथा कर ना क्या जो बोले मेरा वास्तव शिक्षा हलो बड़ शिक्षा हजरत इमाम हुसैन संगे आत्र बाहत्तर जन जुद्ध मैदान रचना हो ग तीन दिन पर्त परिवार पानी नई बुझते ही खावा दवा बंद पानी नाई तृष्णाय हजरत जयनुल आबिदीन कादे तृष्णाय हजरत शिशु आलियागर कान्दे तृष्णा महिला बाच्चारा कादे दस महर्रम जुद्ध शुरू हो गल सकाल बेला इमाम हुसैन रदीअल्लाहन बहु चेष्टा करल बेईमान दे के बोझान जो मन रखबें जरा रसुल्लार पक्षे तरा आहले बैतर पक्षे कथा करना क्यों ठीक अल्लाह नबी बोलें अल हसान अल हुसैन इबना हसान और हुसैन दुईटा आवलाद वंशधार मान हब्बा हुमा फाका दब्बानी तरह के जरा भलोबाजे ता नबी के भलोबाजे अमान अहब्बानी अहब्बाहुल्लाह जे हाँ के भलोबासल से आल्ला के भलोबासल अमान अहब्बाहुल्लाह जन्ना जे आल्ला के भलोबासल अल्लाह तारे जन्नत दिए दिल हमान अबकदा हुमा अबकदा नि बर तर जरा दुश्मनी करलो हासान हुसैनर संगे तार दुश्मनी करल अमान अबकदा नि अबकदा हुल्लाह जहाँ दुश्मनी करल से आल्लाहर सदे दुश्मनी करल अमान अबकदा हुल्लाह देखला हुन्ना जे अल्लाह और सदे दुश्मनी करलो हमार मालिक अल्लाह तारे जहान नाम दिए दिल तर मैं हासान हुसैनर भलोबासा बोलो तो नबीर ही भलोबासा नबीर भलोबासा अल्लाहर भलोबासा हासान हुसैन दुश्मनी अल्लाहर नबीर सदे दुश्मनी, दुश्मनी। अल्लाहर नबीर सदे दुश्मनी मूलत अल्लाहर सदे दुश्मनी कि कथा कर ना क्यों ठीक समस्त साथीरा शहीद हो गल अनेक बड़ लम्बा वज बेचे रही शुदुम्र इमाम कसिम इमाम आली अकबर इमाम जयनुल आबिदीन और इमाम आली अजगर इमाम कसिम इमाम हासान बड़ सन्तान तलोर हाथे नहीं जुद्ध पोशाक नहीं इमाम हुसैन सामने दाड़ा बोलें चाचा जान विदाय दें आर दुनिया देखा होना रवाना हो गलें जुद्धे प्रचंड जुद्धे शहीद हो ग इमाम कसिम हजरत आली अकबर आसलें अब्बा जान हमार बड़ भाई मैदान शहीद हो गए विदाय दें आबू मैदान चले जाब शहीद हार जो रेडी आसी 
হজরত ইমাম হুসাইন যদি আল্লাহ আনহু বললেন বেটা রে তুমি তোমার বাবা মার খেদমত করো ইমাম আলী আকবর বলেন আব্বাজান ক্ষমা করবেন মনটা চায় শাহাদতের বিছানায় ঘুমিয়ে থাকতে আমার কত জন এই ময়দানে ঘুমাইতেছে হজুর আমাকে বিদায় দেন আমি এই ময়দানে শহীদ হয়ে ঘুমাইতে চাই বড় সন্তান আলী আকবর রদি আল্লাহ ভানু শহীদ হয়ে গেলেন হজরত ইমাম হুসেন রদি আল্লাহ তালু তিনি চলে আসলেন হজরতে চলে আসার পরে শাহার বাবু এসে বলতেছেন বিবি আমার আমার ছোট্ট বাকে তিন দিন ধরে পানি নাই ক্ষুদার যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে তিন দিন তার কান্না বন্ধ হয় না আমি মা হয়ে এক ফোটা পানি সন্তানের মুখের মধ্যে দিতে পারতিছি না স্বামীরে এর চাইতে বড় কষ্ট আমার জীবনে আর কি হতে পারে স্বামীরে আপনি আমার এই ছোট্ট বাচ্চাটাকে কোলে করে নিয়ে যান ময়দানে নিয়ে বেইমানদের সামনে তুলে ধরেন আমার এই ছোট্ট বাচ্চার দিকে তাকাইলে ওদের মায়া লাগতে পারে ওদের দৃষ্টিতে আপনি অপরাধী হতে পারেন কিন্তু আমার এই ছোট্ট বাচ্চা তো কোনো অপরাধ করে নাই ইমাম হুসাইন বড় আশা নিয়ে এই ছোট্ট বাচ্চাটাকে কোলে করে ধরে নিয়ে চলে গেলেন তিনি ওই কারবালার ময়দানে কারবালার ময়দানে হজরত ইমাম হুসেন রতি আল্লাহ ভানু ছোট্ট বাচ্চাটাকে সামনে নিয়ে ডাক দিছে ময়দানবাসী ইয়াজিদের সৈন্যরা তোমাদের দৃষ্টিতে আমি অপরাধী হতে পারি কিন্তু আমার এই ছোট্ট কলিজার টুকরা তো কোনো অন্যায় করে নাই তোমরা একটু পানি দিবা এই পানিটা দিয়ে আমার ছোট্ট বাচ্চার কলিজাতা তোমরা ঠান্ডা করিয়া দাও আহা সেদিন ইমাম হুসেন ডাক দিয়ে বলল ও ইয়াজিদের সৈন্যরা তোমরা যদি মনে করো এই পানি নিয়ে আমি নিজে পান করব তাহলে এই সন্তানটাকে তোমাদের হাতে তুলে দিচ্ছি তোমরা নিয়ে যাও আমার সন্তান একটু পানি পান করাইয়া দাও কোলের মধ্যে ধরে রাখা সন্তান হজরতে আলী আজগরের বুক বিধিয়া বাবার কোলের মধ্যে সন্তান শহীদ হয়ে গেল হজরত ইমাম হুসেন আকাশের দিকে তাকে কামদার বলে র আমার এই ছোট্ট সন্তানটা কোনো অপরাধ করে নাই মালিক তুমি দেখছো গো আল্লাহ ওরা পানি বিহীন বাবার কোলের মধ্যে সন্তান শহীদ করছে সন্তানটারে নিয়া ইমাম হোসেন তাবুর সামনে দাঁড়াইয়া ডাকতে বলে বিবি আসো গো আমি আমার আলী আজগরকে এমন পানি পান করাইছি কোনো দিন আর তোমার বিরক্ত করবে না আমার নানা হাউ যে কাউসারের পানি পান করাইয়া আমার আজগরের কলি যা ঠান্ডা বানাই দিছে বিবি কোনো দিন আর তোমাকে বিরক্ত করবে না আর ওই বুঝি বিনয়ী
আর ওই বুঝি রে যাই রে শোনা কারবালারো মাতম জারি ইমাম জাইনুল আবিদিন দেখে বলে দুনিয়ার মানুষ আমি একা পুরুষ মানুষ বেঁচে ছিলাম সেই দিন উম্মে কুলসুমের কোলের মধ্যে মাথা ঠেকিয়ে বিশ্রাম করতেছি আব্বা জান আমার কাছে আসলেন হজরতে রসুলে করিমের দেওয়া সবুজ পাগড়ি খানা মাথায় বাঁধলেন জুলফিকার তলোয়ারটা হাতে নিলেন হজরত আমির আহমদর বললাম যেটা লোহার বর্ম বর্মটা গায়ে লাগাইলেন যুদ্ধের পোশাক পরিয়া আব্বা আমার কাছ থেকে বিদায় নিতে আসলেন বললেন বেটারে বিদায় নিচ্ছি দুনিয়াতে আর দেখা হবে না হজরত ইমাম হোসেন দেদিয়াল্লাহানু বিদায় নেওয়ার জন্য সেই দিন সন্তানকে কাছে ডাকলেন জাইনুল আবিদিন বললেন আব্বা জার আপনি যদি আমার অনুমতি দেন আমি নিজে যুদ্ধের ময়দানে যাব আপনাকে জেহাদের ময়দানে যেতে হবে না আমার কত ভাইরাই ময়দানের শহীদ আমিও চাই আমার ভাইরা শহীদ হয়ে যা কষ্ট হচ্ছে আপনাদের একসাথে বলি তো লহ আকবর একবারে শেষ প্রান্তে আসছি একটু মনোযোগ দেন বিষয় দিছে বক্তাদেরকে বিষয় দিতে হয় না আল্লাহ আমাদের মগজের ভিতরে শত শত বিষয় দিয়ে রাখছে একটা নির্দিষ্ট বিষয় দিলে ওটার উপরে ওয়াজ করতে হয় খালি কালকে বলবেন যে হুজুরের বিষয় দিছে হুজুরের বিষয় ওয়াজ করে নাই জ্বালার কোনো শেষ নেই বুঝতে পারছেন আমাদের মগজ আল্লাহ শত শত বিষয় দিয়ে রাখছে কত বিষয় ওয়াজ শুনবেন আপনি শত শত বিষয় দিছে এই জন্য বক্তাদেরকে অন্তত যারা প্রধান বক্তা মনোনীত করবেন এদেরকে বিষয় দেবেন না এরা এই মগজ থেকে আল্লাহর পক্ষ থেকে যেটা আসে এটা উত্তম এরা সমাজের নানান দিক আলোচনা করতে হয় নানান বিষয় আলোচনা করতে হয় সমসাময়িক বিষয় আন্তর্জাতিক বিষয় কোরআন সন্ন্যাস সব বিষয়গুলো টেনে এনে আপনাদেরকে বুঝাইতে হয় বিষয় দিছে না এজন্য এই বিষয়ের বাহিরে যাওয়ার আর সুযোগ নেই নাহলে যাইতে পারতাম বহু সাবজেক্ট আছে সাবজেক্টের অভাব নাই এমন কোন বিষয় নেই ইনশাল্লাহ ফরিদ হিসাব না পারে ও আজের বয়স ষোলো বছর মাদ্রাসে কামিল পাশ করছি আজ দুই হাজার আট সালে তাহলে আজকের কথা না বহু বছর আগে পড়াশোনা শেষ করছি এমন কোন বিষয় নেই ইনশাল্লাহ যে বিষয় আমি ওয়াজ করতে না পারি প্রত্যেকটা বিষয়ে আল্লাহ আমার এলেন দিছে বিতর্কিত না বিতর্কিত সবই পারি কোনোটা বাদ নেই ইনশাল্লাহ যাই হোক তারপরে সাবজেক্টের উপরে বলতে হবে বাবাজি সাবজেক্ট যেহেতু দিয়ে দিছেন এটার উপরেই আলোচনা করতে হবে কিন্তু বলবেন হুজুর এগুলো তো শুনছি এখন আপনাদেরকে বলি কার বলার ঘটনাকে আমি নতুন করে বানাবো কথা কন না কে বানাবো নি আমি বানানোর সুযোগ আছে তো যেটা ঘটছে এটাই বলবো তো এটা তো তিরিশ বছর ধরে শুনতেছেন আপনারা ঘটনা তো একটাই আমি তো নতুন করে এটা বানানোর কিচ্ছু নাই যদি রং ঢং করে কিছু বানাই বলি এটা তো সর্বনাশ আমি ঘটনা বানাই বলি কিচ্ছে বানাই বলি এটা তো বলা যায় না সুযোগ নাই তার আহলে বাই তো রসুলকে কেন্দ্র করে এখানে মিথ্যা বলার তো কোনো সুযোগই নাই কি কথা কর না কে ঠিক কি না তো ঘটনা এত যেটা ঘটছে এটাই বলতেছি লড়া সরা যদি করেন তাহলে আমার ওয়ার শেষ একসাথে বলবেন আল্লাহ আকবর ইমাম হুসেন শহীদ হয়েছিলেন সত্যের জন্য না মিথ্যার জন্য কথা কর না কেন সত্য না মিথ্যা তাহলে হ্যাঁ ইমাম হুসেন ঠিক না হয় ইয়াজিদ ঠিক কোনটা ঠিক ইমাম হুসেন ঠিক তাহলে ইমাম হুসেনের বিরুদ্ধে বাইশ হাজার যারা ছিল সব ঠিক ইমাম হুসেন ই সঠিক ওনার বিরুদ্ধে যারা ওই সময় ছিল তারাও সব ঠিক উনি ঠিক এক কথাই ঠিক কথা কন ঠিক কিনা তো ইমাম হুসেন শহীদ হলেন শহীদ তো অবশ্যই হয়েছে শহীদ কারা করছে কাফের মুসিক বেইমানরা না মুসলিম নাম ধরি মুনাফিকরা করেছে কথা কন ঠিক কিনা ওই দিন যারা ওনার বিরুদ্ধে তলোয়ার ধরেছিল তার বুঝেন তো তারা কত বড় কলিজার পাপিষ্ট কলিজার ছিল কি হয়েছে রে এটা গুতাগুতি করস কে
আচ্ছা একভাবে রাখ বাবা একভাবে রাখো একসাথে বলি তো আল্লাহ আকবর না না হয় না আরো জোরে পরে জোরে জোরে সন্তানদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়লেন বাইশ হাজার সৈন্য শহীদ হবেন তিন দিনের তৃষ্ণা খুদা এ যুবকরা শুনে যাও একজন মানুষ চোখের সামনে সন্তান শহীদ হয়েছে চোখের সামনে বাবা মা চোখের সামনে আপনজনরা শহীদ হয়েছে তিন দিনের ক্ষুদা তৃষ্ণা তখনও ক্লান্ত হন নাই ওনার শরীরে তেত্রিশটা তলোয়ারের আঘাত একশো তেত্রিশটি তীরের আঘাত ছিল একুশটা বর্ষার আঘাত ছিল শরীরে আমি জানি তুই সেই কালো ডোরা কাটা কুকুর চল্লিশ বছর আগে নবীজি স্বপ্ন আমাকে বলেছিলেন হুসাইন আমি স্বপ্ন দেখছি একটা কালো ডোরা কাটা কুকুর তোমার শরীরে মুখ তোমার রক্তে মুখ লাগাইছে সীমার আমি জানি তুই সেই কালো ডোরা কাটা কুকুর তুই আমার রক্তে মুখ লাগাবি আমাকে শহীদ করে দিবি সীমার রে একটু সুযোগ দিবি আমি দোরা কাত নামাজ আদায় করে শেষবারের জন্য আল্লাহকে শেষ দা দিতে চাই একবার জোরে বলা যাবে কি মারা হাবা এখন বলেন এখান থেকে শিক্ষা কি এখান থেকে আমাদের জন্য শিক্ষা হলো আউলাদের রসুল শাহাদাতের সময় নামাজ সারে নাই আমরাও হুসাইনি মুসলমান জীবন চলে গেল নামাজ সারা যাবে না কি কথা কর না কেন জোরে বলে কিন্তু নামাজ পড়ি না ঠিক মতো পড়ি পাকিস্তানি মিলিটারি বাঙালির কয় তো হিন্দু না মুসলমান কে মুসলমান তো মুসলমান তো কালমা বাতা শহীদ হয়ে গেলেন ওনাকে শহীদ করা হলো নির্মম ভাবে দেহ থেকে মাথা আলাদা করা হলো আহা পৃথিবীর পৈশাসী নিকৃষ্ট হত্যা যোগ্য ছিল এটা ওনার দেহ থেকে মাথা কেটে আলাদা করে ফেলে হলো মাথা মোবারকে বর্ষার আগে বিধাইয়া ওরা আনন্দ মিছিল করতে লাগলো এক বর্ণনাতে আসছে ইমাম ইবনু কাসির আল বেদায়তে লাগছেন ওনার দেহকে ওরা নিয়ে দাফন করল কিন্তু দাফন করলে কি হবে ওদের চিন্তা হলো ইমাম হুসাইনের কবর যাতে কেউ কোনোদিন খুঁজে না পায় সেই জন্য কারবালার থেকে ওই ফরাত নদী থেকে ওরা পানি এনে এই পানিগুলি পুরা কারবালায় সরাইয়া দিয়ে একবারে মাটির সাথে সমান করে দিল কোথায় কবর কেউ খুঁজে পাবে না সারা ময়দানে পানি ভরে দিয়ে ওরা চলে গেল কারবালার মানুষ কবর খুঁজে পায় না কিন্তু একজন বেদইন বদুয়া আশেক রসুল ও বানিয়া চুঙ্গের মুসলমান এসকে রসুল অন্তরে আনার জন্য দলিল লাগে না বিনা দলিলে হয় কথা কর না কেন ঠিক কিনা নবীর পক্ষে থাকার জন্য তকদির লাগে ভাগ্য এক বেদুইন শুনছে 
হাজরাতে হুসেন আর দুনিয়াই নাই কারবালাই শহীদ ওই বেদুইন দৌড়ে আসছে মরুভূমি থেকে কয়েকদিন পরে কারবালা আসার পরে কারবালাবাসীদেরকে ডেকে বলে কারবালাবাসী বলো আমার হুসাইনের কবর কোন জায়গায় আছে কারবালার লোকজন বলতেছে বেদুইন কোথায় কবর আছে আমরা বলতে পারব না তারা পানি দিয়ে একবারে পোড়া কারবালা ভরে দিয়ে গেছে ইমাম হুসেন রেদি আল্লাহ তালান হু বললেন রে কারবালার মানুষ ওই বেদুইন লোকটা বললো কারবালার মানুষ আমি জানি ইমাম হুসাইন হাসান দুইজনে জান্নাতের ফুল আমি এটাও জানি তাদের শরীর নবীর রক্ত প্রবাহিত তারা যে এখানে গোমায় আমার মন সাক্ষী দেয় তাদের কবরের ভিতর থেকে জান্নাতের ঘেরান আসবে এই কথা বলার পরে কারবালার মাটিগুলি নিয়ে নাকে লাগাইতে লাগলো মাটিগুলি নিয়ে নাকে লাগাইতে লাগলো মাটিগুলি নিয়ে নাকে লাগায় দেখে কোথায় থেকে জান্নাতের ঘেরান আসে সারা কারবালা তসনস করে তন্ন তন্ন করে ওই বেদুইন মাটি নাকে দিয়ে খুঁজতে লাগলো দেখি ঘেরা না সে কিনা সর্বশেষে যখন ইমাম হুসেন রদি আল্লাহ ভানুকে যেখানে সমাহিত করা হয়েছিল ওই মাটির মধ্যে আনিয়া নাকের মধ্যে লাগাই দেখলো ওই মাটির ভিতর থেকে আল্লাহর জান্নাতের ঘেরা নাসতেছে চিৎকার করে জোরে বলেন না ইয়ার সোল আল্লাহ অনেক ঘটনা ইমাম হুসেন রদি আল্লাহ ভানুর মস্তক নিয়ে যাওয়া হলো কিন্তু মস্তক মোবারকের কোন ক্ষতি হয় নাই আপনার জানেন মানুষ মারা গেলে দুই চার পাঁচ দিন পর থেকে পচা গন্ধ আসতে থাকে কিন্তু ওনার মস্তক মোবারক এক মাস পর্যন্ত উপরে ছিল একটু দুর্গন্ধ হয় নাই তন শরীর মোবারক নষ্ট হয় নাই চেহারাও নষ্ট হয়ে যায় নাই যেরকম সেরকমই ছিল একসাথে বলা যাবে না আল্লাহ আকবার কারণ তারা জান্নাতের ফুল কোথার ফুল জান্নাতের ফুল জান্নাতের ফুল তারা এই যে বর্তমান আসকালান এই আসকালান মানে গাজা এইখানে ইমাম হুসেনের মাথা মোবারক সমাহিত করা হয়েছিল যখন এই মাথা মোবারক সরানোর চিন্তা করা হলো তখন এই আসকালান দখল করে নিয়েছিল খ্রিস্টানেরা ক্রুসেডের সময় এই আসকালান দখল করার পরে হজরত ইমাম হুসেন রাজি আল্লাহ মস্তক নিয়ে আসার জন্য মিশরের যিনি বাচ্চা ছিলেন তিনি এই আসকালেনের খ্রিস্টান গভর্নরের কাছে প্রস্তাব দিলেন হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ দিনার ব্যয় করে ইমাম হুসেন রাজি আল্লাহ মস্তক আনার জন্য তিনি চলে গেলেন সৈন্যরা খালিফায় গিয়েছিল জুতা পরে না আওলাদের রসুলের সম্মানে সৈন্যরা খালিফায় যাইয়া ইমাম হুসেন রাজি আল্লাহ ভানুর মস্তক উঠানো হলো এখানে ইমাম হুসেনের মাজার ছিল মস্ত রাখা হয়েছিল তো ক্রুসেটের এটা দখল করে নিল তো মিশরের বাচ্চা এটা নেওয়ার জন্য মিশরে নেওয়ার জন্য প্রস্তাব দিলেন তো ওরা বললো অনেক টাকা দিতে হবে তো অনেক অর্থের বিনিময়ে তিনি নিলেন পাঁচশো বছর পরে ইমাম হুসেনের মাস্তাব পাঁচশো বছর আগে যেমন পাঁচশো বছর পরে তেমন বলবেন না 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 হয় না আরো জোরে বলেন আরো জোরে বলেন পাঁচশো বছর আগে যেমন পাঁচশো বছর পরে তেমন আল্লাহর কোরআন তার বাস্তব প্রমাণ আল্লাহ বললেন আল্লাহর পথে যারা জীবন দেয় তাদেরকে মরা বলে বলি মনে করিও না বাল্লাহিয়া 
ولكن لا تشعرون الله رأك دي بلت سحبيب امت کے جنات جنات امت کے جنات اللہ تدر کے مرام نے کریو نا بلہ حیات را زندہ تم را بزو نا بزو نا پاش بسر پر امام حسین جاتا ہی ایٹا شہدہ کربلا رالو چونا آرہ گابنا بازان بول کتھتا بولے فیل سی تار من آمدر اچی شہدہ تر موت آمدر جنب بولون دنو سی اور اہل بائی تر پکے اولاد رسول پکے اولیاء کلامر پکے رسول کریمر پکے سنی جمدر پکے تکٹا او تکدیر भाग्य सारा क्यों सुननी जमाते थकते पारे ना कथा कम ना क्यों ठीक की ना तो दिल लगे नवीर पक्के थकर जन्नो तो दिल लगे भाई जन बुझते बरसी आपना दिल तो दौर कारो तब शेष आर कथा बराबर ना अने किसी ने देखो दूसरे रात बेशी है कैसे खुजुर जी वास करी वास तो सुन ला मिको तो इशुम सी जो तो शुम से न बाबा आहले भाई तेरे मोहब्बत एक तू बोझा थक ते पल लेना अरोई दिन कार वाले थक ले तो खुजे ही बहुत ही तो ना की कोता खराब कोई सेल ना ठीक एक तू वास सुना तो ना बोई तल लेना अरोई दिन कार वाले थक ले अपने खुजे ही बहुत ही तो ना गौरतल में तो वाले थे बस अल्लाह की है हैं तू आरक तो बहुत ही इतनी तो रसूल जीवन इमाम हसन हसन के जीवन ही रसूल जीवन ही उनका रसूल रावला देख सिन्नी ये फागुले शम्ने वो आस्कर हम लोग बुझे ही तो आए कुंडा नोबिर जीवन ही कुंडा कार जीवन ही तो कोई तारे ना इडी तो बुझे ही तो है या बुझे ही तो है ना आमदर के बांग्ला भाषा सुंदर करिए गोले मले ताले दे सब किस दिए बुझे ही तो है की करा ना से कौन तो इरकुम फागलो ना से जाओ कल हम तो नहीं ना तब कथा शेष आपने दर का सेक्टर आरजी जी दुनिया बोशे रही सिं आगे मिकले दुनियार माटी में निचा वधर घर हो गए इटा � एक कापूर सुबुर सीलो, ज़ोमी ज़ोमा सीलो, टाका बर्शा सीलो, की सीले ना अपनी, एक दुर्बल एक टकानी, दुर्बल, अपने शहर जबर से माँ, बाबा, दादा, दादी, हॉस्पिटले नर्स, आया, बुआ, डॉक्टर, अपने शहर जबर से, तिले 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 हाथ दरे हटा बरो शब्द शिकायत, एक उन बरो हुई से अल्लाह बोलेगा सर कुतुबुरु निमो खराब एक तो चिंता करो कुतुबुरु नफर बनी अल्लाह सते अपने किचले किचु चिले ना आमे किचले आम किचु चिले ना आमे क्या हो वो किसी थक बिना जे बक्ता आपना दर्शन निवास करते से पंचाज बसुर आगे ये बक्तर पृथ्वी ते कुन अस्तित्व चिलो ना पंचाज बसुर पर ये बक्तर कुन आ मुसलमान एगुली बुझे दवा लग बे कुन अस्तित्व तो हम तेरे दुनिया ते सिलो ना थक बे ना मस्क ने मध्य बुर्ती शुमाए अल्लाह जन्नत बोले वान फिको मिम्मा रसकना कुम मिन कबली आया अतिया अहदा कुमुल माउत बंदरे मरो ना शारगे तुम ही अल्लाह और पथे खर्चा करो मरो ना शारगे तुम ही मरो ना शारगे तुम ही रिजिक थे कि अल्लाह और पथे खर्चा करो ये आमार दिग तकर अपने दर हाऊ रे एक टा मासर डीमेर कोशिर भी तोरे हजार हजार मास देखे ना ना एक शत बोलूँ केदा एक टा आम गस्ते के पंचर बसर आम देखे आमार दर जोन रिजिक बरा� ये ये धान ये एक बिगह ज़मीर भीतरे ये बीस मोन त्रिश मोन पंचाश मोन धान दाई के 
এই ধান ছিটানোর জন্য দুই চার পাঁচ কেজি বিশ ছিটে নিলে পঞ্চাশ মন ধান আল্লাহ দিচ্ছে এই মাস এই খাবার এই ডিজি কি ফল ফ্রুট আল্লাহ দিচ্ছে উপস্থিতি একটা কথা বলে রাখবেন আল্লাহ বলছেন হাবিব উম্মতকে জানান যে আমি আল্লাহর প্রতি একটা